ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் டியூ டு என் டைப்போல் ஸோ அப்போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இது படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ரைட்டு எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் டியூ டு என் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் டைப்போல் நமக்கு தெரியும் ப்ளஸ் க்யூ ஸோ மைனஸ் க்யூ அண்ட் தென் ப்ளஸ் க்யூ எடுத்துக்குவோம் இதுக்குள்ள தொலைவு என்னது அதாவது டிஸ்டன்ஸ் என்னது டூ ஏ அப்போ இது பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் நான் கன்வெர்ட் பண்ணனா பிரிச்சனா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஏ அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பாயிண்ட் பி எடுக்கிறோம் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியே பாயிண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் தானே எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் எவ்வளோ வேலை பண்ணுறது தானே எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்போ எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இங்கே இருக்குது அப்போது இந்த சார்ஜோட பொட்டென்ஷியல் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சார்ஜோட பொட்டென்ஷியல் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த சென்டர் லைனை இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டயக்ராம் ஓகே ரைட் ஸோ இதில் எலக்ட்ரிக் பொட் டைப்போல்னா என்னென்ன ஆக்சல் லைன்லையும் பார்த்தாச்சு ஈக்குவல் லைன் பார்த்தாச்சு இப்போது இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இது வந்து தீட்டான்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டான்னு வச்சுக்கிறேன் ஏன் ஏன்னால் தீட்டா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டான்னு போட்டோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குது இந்த லைனு அந்த ஒன் எயிட்டினா தீட்டா கூட இந்த ஆங்கிள் கூட மைனஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள் கிடைக்கும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அதனால ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டாகும் ஓகேவா ஸோ ரைட் இதை பற்றின்னு ஒரு நாலு லைன் சிம்பிளாக எழுதுகிறேன் போது என்ன தெரியுதோ எழுதுது ஓகே ரைட் இப்போது பொட்டென்ஷியல் இதில் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் பார்க்க போகிறேன் பொட்டென்ஷியல் பாயிண்ட் டியூ டு என் டைப்போல் பி இது வந்து ஏ அப்போது பொட்டென்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் பி டியூ பி ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பொட்டென்ஷியல்னால் வி வி ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இந்த சைடு So, Q divided by 4 pi epsilon naught. So, in the potential that we have to do, this is the potential that we have to do, R1. So, this is the first equation. And then, potential at a point P due A. So, that means, V2 is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught R2. So, this is the potential. This is the potential. potential. This point P is the potential with respect to A. So, this is the distance R2. ஸோ இங்கே என்ன சார்ஜ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது இதை மறந்துட வேண்டாம் இது தப்பு பண்ணிடுவீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் பொட்டென்ஷியல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ ஏன் மைனஸ் போட்ட ப்ளஸ் போடாமல் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸுக்கு டேரெக்டாக போட்டேன் அப்போ வி ஒன் என்னது க்யூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்ஸ்லாம் நாட் காமனாக எடுத்துக்கலாமா பாக்கி என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இது வந்து தேர்ட் இக்குவேஷன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டில் எது காமனாக இருக்குது க்யூ டிவிடு பை ஃபோர் பேப்ஸ் நாட் காமனாக இருக்கா இப்போ இது காமனாக இருக்குன்னா இது காமனாக வெளியே எடுத்துடணும் அப்போ பாக்கி என்ன இருக்குது ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இது இந்த ஈக்குவேஷனில் தான் ஒன் பை ஆர் ஒன் ஒன் பை ஆர் டூ கண்டுபிடிச்சி பொட்டென்ஷியலாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் இதில் அப்ளையிங் கொஸ்டின்லாம் ஸோ அப்ளையிங் கொஸ்டின்லாம் ஸோ கொசைனில் அப்ளை பண்ணுறோம் கொசைனில் வந்து சிம்பிளாக நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா போகலாம் ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ஏ இது வந்து பி இது வந்து சி இது வந்து ஆங்கிள் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இதனுடைய சைடு வந்து ஏ ஆப்போசிட் சைடு இதோட சைடு வந்து பி இதோட சைடு வந்து சி இப்போ நான் காஸ் ஏ இப்போ தான் ஆங்கிள் இருக்குது கொசைன் ஆங்கிள் அதனால் காஸ் ஏ அப்போது ரெண்டு சைடு என்ன இருக்குது வேறு வேறு சைடு இருக்குது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்போ ஆப்போசிட் சைடு என்ன இருக்குது அது வந்து மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சரிங்களா அப்போ பிசி டூ ஏன் பிசி டூ ரெண்டு சைடு ஆப்போசிட் சைடு எடுத்துக்கூடாது பிசி ஸோ இப்படி தான் இந்த ஃபார்முலா பிளைங் கொசைன்லாம் என்னென்னா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் ஏ காஸ் தீட்டா டேரெக்டாகவே ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்ளைங் கொசைனில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டிக்னாமெட்ரியில் படித்த ஒரு ஃபார்முலா தான் இது ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும் ஸோ எப
முடிஞ்சு போச்சு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஏ இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் கம்பேர் டு ஆர் கரெக்டாக ஏ இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் கம்பேர் டு ஆர் அப்போ ஏ கேன்சல் அப்போ பாக்கி என்ன இருக்கும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் இக்கல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ஏன் சார் இந்த ஏ போல் அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் கூட இருக்குது அதனால் போகாது ஓகே ரைட் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் ஒன் பை ஆர் ஒன் வேணும் அப்போ ஒன் பை ஆர் ஒன்னா நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் அந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம் அப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ஒன் பை டூ ஸோ அந்த தென் அகெயின் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ரெசி ப்ரோக்கர் பண்ணுறோம் ஒன் பை ஆர் ஒன் இஸ்க்கு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஒன் பை டூ ரெசி ப்ரோக்கர் பண்ணால் இன்வர்ஸ் ஆகிடும் அப்போ இன்வர்ஸ்னா என்ன மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே ரைட்டா சார் ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் தான் என்னென்னா அப்ளைங் பிபிடி தீரம் ஓகேவா ஸோ அப்ளைங் பிபிடி தீரம்னா என்ன பைனோமியல் தீரம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் பைனோமியல் தீரம் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா பைனோமியல் தீரம் சின்ன கான்செப்ட் தான் ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் போடுறேன் இப்போது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது ஒன் மைனஸ் என்எக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் எக்ஸுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் என்எக்ஸ்ன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இது தான் பிபிடி தீரமோட ஃபார்முலா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் என்ன போட போகிறோன்னா ஒன் பை ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது என்ன நான் நினச்சிக்கிறேன் இப்போது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஓகேங்க இது என்ன நினச்சிக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ இந்த ஒன் பை டூ உள்ளே வந்துடும் அப்போ ஒன் பை டூ ஆல்ரெடி டூ ஏ மேலே இருக்குது டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா நல்லா பாருங்கள் இந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன் பை டூ உள்ளே வந்ததுன்னா இங்கே வந்ததுன்னா இங்கே கீழே வரும் கரெக்டாக இப்போ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் திரும்ப ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ ஒன் பை ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒன் பை ஆர் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை ஆர் டூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ ரைட் இது நாளைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த ட்ரையாங்கிளுக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் என்ன ட்ரையாங்கல் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மேஸ் தீட்டா ஸோ அப்ளைங் கொசைன்லாம் அகெயின் அப்ளைங் கொசைன்லாம் அப்ளை பண்ணுறேன் திரும்ப ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆர் ஏ காஸ் தீட்டா ஆனால் தீட்டாக்கு பதில் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போது நல்லா கேட்டுக்கோங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்ம்லாம் காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா என்னது ரொம்ப சிம்பிள் மைனஸ் காஸ் தீட்டா காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா என்னது மைனஸ் காஸ் தீட்டா இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா அப்போது ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இங்கே என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஏ காஸ் தீட்டா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டாக நான் என்ன போட்டிருக்கேன் மைனஸ் காஸ் தீட்டா அப்போ மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா ஓகேவா ரைட் இப்போ ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்துடுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படி தானே ஸோ இங்கே பாருங்கள் அப்போ டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ஏன் அதே தான் நீங்கள் அங்கே என்ன பண்ணிங்களோ ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கு இங்கே என்ன பண்ணிங்களோ அதே தான் இங்கே பண்ணுறீங்க இங்கே வந்து ஆர் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணால் ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ வெறும் ஆர் தான் இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ அகெயின் ஏ இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் கம்பேர் டு ஆர் ஸோ கேன்சல் ஆகிடுது கரெக்ட் தானே கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அப்போது ஆர் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ரைட்டா இப்போது திரும்பவும் நம்ம ஒன் பை ஆர் டூ தானே வேணும் நான் ஸ்கொயர் அந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்ளைங் பிபிடி தீரம் நெக்லிஜிலேட்டிங் ஹையர் பவர் ஸோ அப்ளேயிங் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்ளை என்ன ப
ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெசி ப்ரோக்கர் பண்ணிவிட்டு பண்ணால் போதும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஒன் பை ஆர் டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இப்போ நம்ம பாருங்கள் பைனோமல் தீர்வு இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கரெக்டாக இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் என் அப்படி தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்போது ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டுருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளாக இதே மாதிரி டூ ஒன் பை டூ உள்ளே வந்துடும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ் ரொம்ப பொறுமையாக பாருங்கள் ஈஸியான ஒரு டெரிவேஷன் ரொம்ப பெருசுன்னு நினச்சி விட்றாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் பப்ளிக் கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளோட எய்ம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து அஞ்சாவது இக்வேஷன் ஸோ நான் இந்த ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை தூக்கி த்ரீயில் போட போகிறேன் அப்போ தான் எனக்கு டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ பார்த்துடலாம் ஸோ ரைட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் போடுறேன் V இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ டிவைடர் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லான் நாட் அப்படின்னு போடுறேன் ஒன் பை ஆர் ஒன்னோட ஆன்சர் என்ன அது ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ஸோ அடுத்தது ஒன் பை ஆர் டூவோட ஆன்சர் என்ன ஒன் பை ஆர் ஒன் பை ஆர் டூவோட ஆன்சர் தான் வேணும் இப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஆர் ஓகேவா ஒன் பை ஆர் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடர் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லான் நாட் இப்போது இந்த ஒன் பை ஆர் காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துடலாம் ரைட்டா அப்போது அடுத்து என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா மைனஸ் அப்படி இருக்குது அப்படியே அப்படியே எழுதுங்க ஒன் ப்ளஸ் ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் இங்கே தப்பு பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ இந்த ஒன் இந்த ஒன் கேன்சல் இப்போ மொத்தமாக நமக்கு என்னாச்சு வி ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடர் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லான் நாட் ஆர் என்னாச்சு நமக்கு ஏ அப்போ இங்கே வந்து டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா ரைட்டா டூ ஏ பை ஆர் காஸ் தீட்டா சரி ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் இன்ட்ரூ பண்ணிடுவோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டூ ஏ காஸ் தீட்டா டிவைடர் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் ஆர் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் கீழே பாருங்கள் ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஆன்சர் பட் இந்த கியூ டூ ஏக்கு என்ன போடுவோம் கியூ டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டார் அதாவது டைப்போல் மூமெண்ட் அப்போ டைப்போல் மூமெண்ட் என்னது வி இஸ் ஈக்குவல் டு பி காஸ் தீட்டா டிவைடர் பை ஃபோர் பை எப்ஸ் ஆர் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இது வேணும்னா வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதிக்கலாம் இல்லை எப்படி பாட்டிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து இதுதான் இங்கே நடக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டெரிவேஷன் சரி இதோட ஸ்பெஷல் கேசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் கேசஸ் பொறுத்த வரையில் மூணு கேஸ் இருக்குது ஸ்பெஷல் கேஸஸ் சேர்த்து எழுதும் போது நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஸ்பெஷல் கேசஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பெஷல் கேசஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நமக்கு டைக்ராம் எப்படி இருந்தது இப்படி இருந்தது இங்கே பாயிண்ட் பி இருந்தது இங்கே ப்ளஸ் கியூ இருந்தது சாரி மைனஸ் கியூ இருந்தது இங்கே ப்ளஸ் கியூ இருந்தது இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏன்ட் இருந்தது இப்படி தான் இருந்த டைக்ராம் ஸோ இந்த டைக்ராம் நான் மனசில் வச்சுக்கிறேன் இப்போது நான் வந்து ஆங்கிள் வந்து தீட்டா இங்கே வச்சேன் இந்த ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டான்னு வச்சேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஜீரோ டிகிரி அந்த மாதிரி இப்போ நான் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி வைக்கிறேன் ஜீரோ டிகிரினா கண்டிப்பாக இங்கே ஆங்கிளே இருக்காது அப்போ நமக்கு என்ன ஆங்கிள் ஸோ நல்லா கெடுக்கோங்க ஜீரோ டிகிரினா நமக்கு கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்காது இந்த ஆங்கிளே இருக்காது அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்டே இருக்காது இல்லையா அப்போ முழுசாக நம்ம ஆக்சல் லைன்னு சொல்லணும் அலாங் ஆக்சல் லைன் ஆக்சல் லைன் தானே ஸோ பாயிண்ட் பி அலாங் ஆக்சல் லைனாக மாறிடும் நமக்கு ஜீரோ டிகிரி அப்போ ஜீரோ டிகிரினா சொல்லுங்கள் இது நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிரும் இப்படி ஆயிரும் இந்த ஆங்கிள் வந்து இப்படி ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ டிகிரி அப்போ ஜீரோ டிகிரினா பி இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரியும் போடுங்க காஸ் ஜீரோ என்னது ஒன் அப்போ பி டிவிட பை ஃபோர் பை எப்ஸ் லான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் காஸ் ஜீரோ என்னது ஒன் ட்ரிகாமெட்ரி ஃபார்மில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கேஸ் கேஸ் டூ கேஸ் டூ பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இப்போ தீட்டாக நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு வைக்கிறேன் அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரி வச்சுருக்கேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரினா இது ஃபுல்லாக
இங்கே மைனஸ் ஒன் காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு பதில் மைனஸ் ஒன்னு போட்டால் அப்போ எங்கன்னா அவங்க மைனஸ் பி டோடு பை ஃபோர் பைப்ஸ் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே அடுத்து கேஸ் த்ரீ புரிஞ்சுதா இது காஸ் ஒன் எயிட்டிக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் போடணும் அப்போ மைனஸ் பி வருது அப்போ தீட்டா இக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு வைக்கிறேன் இப்போ நைன்டி டிகிரின்னு வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரினா இப்படி தான் இருக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்னவாக இருக்கும் தீட்டா நைன்டி டிகிரி அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் நைன்டி என்னது ஜீரோ ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்முலா அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா நமக்கு காஸ் ஜீரோ காஸ் நைன்டி டிகிரி இங்கே நைன்டி டிகிரி போட்டால் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ அடி விடுமே எனத்தி ஜீரோ ஸோ இதுதான் ஸ்பெஷல் கேஸஸ் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லென்த்தியாக இருக்கிற டெரிவேஷன் நினச்சிட்ருக்கீங்க உடச்சி உடச்சி பாருங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய வாட்டி எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ரொம்ப ரிப்பீட்டேஷனான கொஷின் மிஸ் பண்ணிடாதுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கு என்ன ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ